എൽ ഡി സി ലോ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആയിരുന്നു എൽ ഡി സി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിജ്ഞാപനം പി എസ് സി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിലോട് കൂടി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് പി എസ് സി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് എൽ ഡി സി എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള വാർത്തയിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം സോ വാർത്ത ഇതാണ് എൽ ഡി സി ക്ലർക്ക് വിജ്ഞാപനം പി എസ് സി അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നവംബറിലായിരുന്നു നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും നവംബറോട് കൂടി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നവംബറിലായിരിക്കും പി എസ് സി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക യോഗ്യതയിൽ മാറ്റമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് യോഗ്യതയിൽ മാറ്റമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എൽ ഡി സി ക്ലർക്കിൻ്റെ എൽ ഡി സിയുടെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻത്ത് ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ തന്നെയാണ് മുമ്പ് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വന്നിരുന്നു എൽ ഡി സി മുതൽ ട്വൽത്ത് ലെവൽ ആക്കും പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് ഉയർത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അത് തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മാറ്റമില്ല യോഗ്യതയിൽ മാറ്റമില്ല പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പരീക്ഷ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായ ആർക്കും ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത റാങ്ക് പട്ടിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സമയമുണ്ട് റാങ്ക് പട്ടിക വരാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനമൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിന് നേരത്തെ നടക്കാം ഒക്കെ ആയിട്ട് എൽ ഡി സിയുടെ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് എന്ന് വേണം നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം മുതൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വി ഒയുടെ എക്സാമിനേഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ വി ഒ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരവും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ജില്ലകളിലൊക്കെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ വി ഒ എക്സാം കഴിഞ്ഞോടെ നമ്മൾ ലൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരുന്ന എക്സാമിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം അതിൽ പ്രായപരിധിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഉയർന്ന പ പ്രായപരിധി മുപ്പത്താറാണ് ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് മുപ്പത്താറും ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിന് മുപ്പത്തൊമ്പതും എസ് സി എസ് ടി കാർക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒന്നുമാണ് ഉൽപ്പ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രായം നിശ്ചയിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രായം നിശ്ചയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആദ്യ ഏപ്രിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആദ്യം റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് പി എസ് സി പ്ലാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കണം മൂന്നോ നാലോ മാസം മുന്നേ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അവസാനത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മധ്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ന്യൂസ് അതായത് പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം അംഗീകരിച്ചു നവംബറോട് കൂടി വിജ്ഞാപനം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏർലി ബേർഡ്സ് ക്യാസ് ദ പോകുന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് വെച്ചാൽ തയ്യാറെടുക്കാതിരിക്കാനല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ പതുക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വിഒ ഇപ്പോൾ വിഒ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിഒയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം വിഒയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് മുന്നത്തെ നടന്നിട്ടുള്ള പത്താം ക്ലാസ്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എൽ ഡിയുടെ എൽ ഡി സിയുടെ പ്രീ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക അറിയാത്ത ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക മാത്സിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട്സ് പഠിക്കുക ജി കെയിൽ കുറേയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക